ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் கடமையில் ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் நான் டிஎன்பிசி ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போடுறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய லிங்க் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னை கடமை ஆப்பில் கோமலா ஸ்பேஸ் வள்ளி அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய லிங்க் வரும் அதில் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய லெசன்ஸ் போட்டிருக்கேன் எம்சிக்யூவாகவும் அதுக்கப்புறம் தியரட்டிக்காகவும் போட்டிருக்கேன் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பிடிஎஃபாகவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அந்த லெசன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஆஃப்லைனில் நீங்கள் எப்படி யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நான் போகிற லெசன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த லாஸ்ட் லீஃப் அப்படின்ற ஒரு கதையை தான் பார்க்க போகிறோம் இது எழுதுனது வந்து ஓ ஹென்ட்ரி இது வந்து ரொம்ப பெருசாக தான் வள வளன்னு போகும் கண்டிப்பாக இது பேசுகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கத்தால் இதோடைய பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து போடுறேன் அதே மாதிரி எல்லாமே நான் சொல்லிடுறேன் கதையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ இதை பார்க்கலாம் இதில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூ ஜான்சி பர்மன் டாக்டர் மிஸ்டர் நிமோனியா ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் ஸ்குவேர் அப்படின்னு ஒரு நட இடத்துல நடக்குது எது பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் வாஷிங்டன் ஸ்குவேர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த வாஷிங்டன் ஸ்குவேர்ன்ற இடம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து எப்படி நமக்கு அந்த டீ நகர்லலாம் எப்படி நிறைய அந்த மக்கள்லாம் இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற அந்த க்ரேஸி இடமாகவும் இருக்கும் அதுமே அந்த சந்து பொந்துலாம் கூட இந்த மூளை முடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மேலே கூட இடித்து இடித்து இருக்கிற மாதிரி அதாவது இப்படி போனாலே எதை முட்டு சொந்த எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுமாதிரி ரொம்ப குறுகிய இடமா இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து முக்கியமான இடமாக இருக்கிறதால ஸோ அங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து குடியேறி இருக்காங்க ஸோ அங்கே இருக்க இடம் எல்லாமே வந்து வீடாக கட்டி கட்டி குட்டி குட்டி வழிகள் தான் வந்து இருக்காமா யாரோ ஒரு நபர்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஆள் போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவருக்கே வந்து குழம்பிடுமா அந்த இடத்துக்கு போனால் எந்த இடத்துக்கு போகிறோம் எந்த இடத்துக்கு வரும் தெரியல பார்த்தா மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு வந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரிலாம் வந்து அந்த அந்த வ அந்த இடங்கள் வந்து கொஞ்சம் அந்த குழப்பமான இடங்கள் மாதிரி இருக்குமாமா குழப்பன்றது வந்து ரொம்ப நிறைய குட்டி குட்டி வீடுகள் ஓகேங்களா ஸோ அதுவுமே நிறைய இருக்கும்போது நிறைய மக்கள் அங்கே இருக்கும்பொழுது ஸோ ஒரு ஆள் இங்கே ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்கிறாரு வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு மறுபடியும் அதே இடத்துல வந்து நிற்கிற மாதிரி அந்த அந்த இடங்களுடைய அந்த வேசம் வந்து முட்டு சொந்து போல் அங்கங்கே அங்கே காணப்படுதாமா ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன்விச் வில்லேஜ் அப்படின்ற அந்த அந்த பகுதியை சார்ந்த மக்கள் அந்த ஆர்ட் பீப்புள் எல்லாமே வந்து ஒரு காலனியாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து வசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்டோரி பிரிக் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலி அந்த த்ரீ ஸ்டோரி பிரிக் அந்த அந்த பில்டிங்கில் தான் வந்து யார் இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சியும் சியும் வந்து இருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா த்ரீ ஸ்டோரி பிரிக் ஸோ ஜான்சியும் சியும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து மீட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஒரு ஹோட்டலில் அந்த இடம் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெல் மோனிகாஸ் ஓகேங்களா டெல் மோனிகாஸ் அந்த இடத்துல மீட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அங்கே அவங்களுடைய ரெண்டு பேருடைய டேஸ்ட் வந்து ஃபீல் ஆகிடுச்சு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஆர்ட்டு தான் வந்து ரொம்ப இம் ரொம்ப பிடிச்சது ஓகேங்களா அந்த சிக்கரி சாலட் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது பிஷப் ஸ்லீவ்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேருடைய அந்த டேஸ்ட்டுமே வந்து ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இப்படி ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த ஆர்டிஷன் வந்து வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ யாராவது ஒரு படம் வரைஞ்சு சொன்னாங்கன்னா அவங்க படம் வரைஞ்சி தர மாதிரி ஸோ அது மாதிரிலாம் வந்து அவங்களுடைய வேலையை ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நவம்பர் மாதத்தில் என்ன ஆச்சோ ரொம்ப பனி ரொம்ப இதாக இருக்கும்பொழுது ஜான்சிக்கு என்ன வந்துச்சு நிமோனியா அட்டாக் ஆச்சு ஜான்சிக்கு நிமோனியா அட்டாக் ஆச்சு ஓகேங்களா ஸோ நவம்பர் மாதத்தில் ஸோ ஜான்சிக்கு வந்து நிமோனியா அட்டாக் ஆனே ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டாங்க ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கும்பொழுது என்ன சொன்னாங்க அவள் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறா ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட ஒரு வில் பவரே இல்லை இப்போ நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்போது நமக்கு வந்து இல்லை நமக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் உடம்பு சரியாயிடும் அப்படின்னு ஒரு அந்த வில் பவர் இருந்தால் கண்டிப்பாக இருக்கிற ஆகும் ஐயோ என்னால் முடியல முடியல நம்ம படுத்த படுக்கையாக இருந்தால் படுத்த படுக்கையாக தான் இருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஜான்சியை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கும்போது ஒரு நா ஒரு நாள் காலையில் வந்து டாக்டர் வந்து சூவை கூப்பிட்றாங்க ஜான்சி பற்றி சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு பத்தில் ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பத்தில் ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்குது அவங்க ரெக்கவர்
மெடிசனை பாதி நம்பிக்கோங்க ஸோ வேறு சான்ஸே கிடையாது அவங்களுடைய வில் பவரும் வளர்த்துக்கணும் ஸோ எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேஷண்ட்டில் நான் வந்து அவங்களுடைய அவங்க வந்து என்னால் முடியும் முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்க அந்த வில் பவர் வச்சு தான் நான் வந்து அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு ஓகேங்களா அப்போ நான் என்னதான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலுமே அவங்களுடைய அந்த நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும் த என்னால் முடியும் நீ மீண்டு வர முடியுன்ற அந்த ஒரு வில் பவர் இருந்தால் தான் அவங்கள என்னால் காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட சியூ என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நியூமோனியா அட்டாக் ஆகி என்ன சொல்கிறார் அவர் ஸோ பத்தில் ஒரு சான்ஸாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மி தான் அதாவது இறந்துருவா அப்படின்ற மாதிரி தான் அவருக்கு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது கேட்ட சியூக்கு வந்து ரொம்ப அழுகியாக இருந்துச்சு பயங்கரமாக போய் அழுகுறாங்க அழுதுட்டு ஸோ உடனே என்ன பண்ணாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த ட்ராயிங் வரை தான் புரியும் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரூமில் அந்த ட்ராயிங் போர்டு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ட்ராயிங் போர்டு எப்படி அந்த போர்டு வச்சு வரைவாங்களே ஸோ அது மாதிரி போய் வரைய போகிறாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் பார்த்தா ஜான்சி ஊற்று பார்க்குறாங்க ஸோ படுத்து தூங்கிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே தூங்கிட்டு தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுங்கள் வரைய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன வரைகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ஸோ இது சொல்லியாச்சு இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்களுடைய அந்த க்யூரேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்களோட வில் பவர் வேணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது மறுபடியும் அவர் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அவங்களோட வில் பவர் அதிகமாக வாழ்த்து ஸோ தன்னம்பிக்கை வாழ்த்துட்டு நல்ல நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு எடுத்துட்டுனா நான் அவங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் அஞ்சில் ஒரு பங்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை கேட்டால் சியூ வந்து அழுதுட்டு போகிறாங்க அவங்களோட ட்ராயிங் போர்டு எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரூமுக்கு போகிறாங்க ஏன்னா ஸோ அவங்க போர்டெலாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸ்கெட்ச் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ ஸ்கெட்ச் பண்ணுறதுக்காக அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க என்ன வரைகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எலகண்ட் ஹார்ஸ் ஷோ ரைடிங் அதில் வந்து ஒரு ஹார்ஸ் ஷோ ரைடிங் போகிற மாதிரி அதில் வரைகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொனக்கல் அப்படின்னு ஒரு ஃபிகர் வந்து அதில் வரைகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஹீரோ அவர் பே அவர் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதோ இதோ கௌபாய் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோ இதோ கௌபாய் ஸோ இந்த பெயர்கள் ஐ மீன் இந்த இதை பெயிண்டிங்கை வந்து வரைகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்படி கேட்க இப்படி வரைஞ்சிட்டே இருக்கும்போது சைடில் பார்த்தா ஏதோ முணுமுணுக்கிற சவுண்ட் கேட்குது என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஜான்சி வந்து அவங்க கண்ணை திறந்துட்டுருக்காங்க அவங்க அதான சைடு அவங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த விண்டோ சைடை பார்த்து ஏதோ கவுண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ டுவெல் லெவன் நைன் எயிட் செவன் சொல்லிட்டு கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க உடனே சீவ் கேட்குறாங்க என்ன கவுண்ட் பண்ண பண்ணுற விண்டோ பார்த்துட்டு நீ என்ன கவுண்ட் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அங்கே பார்த்தா ஜன்னலுக்கு அப்புறமா பார்த்தோன்னா ஒரு இருபது அடியில் ஒரு மரம் இருக்குது ஒரு பழைய மரம் இருக்குது ஐவி வைன் அப்படின்னு ஒரு மரம் இருக்குது ஓகேங்களா அது வந்து அதோடைய தோற்றம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழைய மரமாக இருக்கிறதால அதோடைய தோற்றமே வந்து ரொம்ப பழசான இதில் இருக்குது அதோடைய ரூட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரிச்சு போன நிலைமையில் இருக்குது எந்த நேரத்துலேயும் வந்து என்ன ஆகும் அந்த மரமே வந்து டீக்கே ஆகிற சுச்சுவேஷனில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ரூட்ஸ் ஃபுல்லாமே வந்து டீக்கேல் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை பார்த்துட்டு அதில் இருக்க அந்த லீவ்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா கூட்டிகிட்டே வருது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒன்று ஒன்றா எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டே வரும்போது அதை பார்க்குறதுக்கு எலும்பு கூடு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு மரத்தில் உடைய இலைகள் எல்லாமே கூட்டிகிட்டு இருந்தால் அது வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்தாலே நமக்கு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு எலும்பு கூடு எப்படி தோற்றம் அழைக்குமோ அது மாதிரி தான் வந்து இருக்குமாமா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்து கொட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூ கேட்குறாங்க மறுபடியும் கி சூ கேட்கும்போது ஜான்சி சொல்கிறாங்க சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக வந்து கொட்டிடுச்சு மூணு நாளாக பார்க்குற அந்த அந்த மரத்தில் இருக்கிற அந்த தழைகள் எல்லாமே அந்த இலைகள் எல்லாமே வந்து கொட்டிடுச்சு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் நூறு இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தோன்னா அஞ்சு தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அதை கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தலைவலி வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் இப்போ வந்து அஞ்சு தான் இருக்குது அந்த கடைசி இலை கொட்டும் பொழுது நானும் போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நானும் போயிடுவேன் அப்படின்றது இங்கேனா நானும் இறந்துடுவேன் அந்த கடைசி இலை கொட்டிச்சுன்னா நானும் இறந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஜான்சி ஸோ இது ஸோ இதை கேட்ட சியூக்கு வந்து என்ன ஒரு நான்சென்ஸாக இருக்குது இது மாதிரிலாம் யாராவது நினைப்பாங்களா அந்த இலை கொட்டிச்சா நீ எப்படி சாவ நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுட்டேன்
அப்படின்னா என்ன இனிமேட் நான் உயிரோடு இருக்க போகிறது நீ எதுக்கு எனக்கு ஒயின் வாங்கி தரேன் அதனால் நீ எனக்கு ஒயின் தான் வாங்கி தர தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மறுபடியும் ஜான்சி அந்த இலையை பார்த்துட்டு கவுண்ட் பண்ணிட்டுருங்க தட் லாவ்ஸ் தட் லீவ்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாலு நாலு இலை தான் இருக்குது ஓகே ஷூ வந்து போய் மறுபடியும் ஜான்சி நீ எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணு நீ உன்னுடைய கண்களை மூடிப்பேன் நான் இந்த அந்த படைய அந்த படத்தை வரையத்துக்குள்ளே நான் அந்த க என்ன கண்ணை முடிச்சு தூங்குவேன் அப்படின்னு எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணு ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷூ கேட்குறாங்க ஓகே உடனே வந்து ஜான்ஸ் கேட்குறாங்க நீ வேறு ரூமில் போய் எங்கேயாவது பெயிண்ட் பண்ணலாம்ல நீ ஏன் எங்கே பெயிண்ட் பண்ணணும்னே உடனே சூ சொல்கிறாங்க நான் ஒன்றை பார்த்துட்ருக்கணும்ல ஸோ ஒன்றையும் பார்க்கணும் நான் இதையும் பார்த்துட்ருக்கணும் நீ கொண்டு நேரம் கண்ணை மூடி தூங்கு ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூ சொல்கிறாங்க நான் போய் பேர்மன் பேர்மன்றது ஒரு ஒரு ஓல்டு மேன் ஸோ நான் போய் பேர்மனை கூப்பிட்டு வரேன் அவர் வந்து என்னுடைய மாடலாக வந்து இருக்கணும் அதாவது அவரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு மாடலாக இதில் வரையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அவர் என்ன மாடலாக இங்கே வரைய போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்மட் மைனர் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டராக இந்த பேர்மன் வந்து போஸ் கொடுக்க போகிறாரு இந்த பேர்மன்ற நபர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவருக்கு வந்து வயசு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் ஸோ நிறையா வருஷத்தில் வந்து ஒரு பெரிய மாஸ்டர் பீஸ் அதாவது மாஸ்டர் பீஸ்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராயிங் நல்ல ட்ராயிங் வரையணும்னு நினச்சி நினச்சி ஆனால் ஃபெயிலியரில் தான் போயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணார் அந்த காலனி நம்ம சொன்னால் அங்கே இருக்க எல்லாமே ஆர்டிஸ்ட் தானே அங்கே காலனி இருக்க அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே வந்து இவர் என்ன பண்ணுவாரோ மாடலாக போய் போஸ் கொடுப்பார் ஸோ அந்த மாடல் போஸ் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து ஒரு தொகையாகன அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு அவர் வந்து அப்படியே மேனேஜ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காரு ஓகே ஸோ நாற்பது வருஷமாக அவர் வந்து அவருடைய படைப்புகள் எதுவுமே வந்து சக்ஸஸாக இல்லை ஒரு ஒரு ஃபீல் நல்ல ஒரு குட்டாக கொடுத்த மாதிரி அவருக்கு இல்லை ஸோ சைட் பை சைட் வந்து அதுமாரி போஸும் கொடுத்துட்டு அவர் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி பேர்மனை வந்து யார் கூப்பிட போகிறாங்க ஷூ வந்து கூப்பிட போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஷூ அங்கே போயிட்டு அதுமாரி சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்க ஒரு கேட்குற பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தெரிஞ்சிடுற மாதிரி இல்லையா ஸோ ஜான்சிக்கு எப்படி உடம்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஸோ இந்த விஷயத்த எல்லாம் சொன்ன உடனே உடனே பேர்மன் வந்து கத்தி சொல்கிறாரு அது எப்படி வந்து ஒரு இலை கொட்டுச்சுன்னா உயிர் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அவருடைய இதில் வந்து திட்டிட்ருக்காரு அவருடைய கோவத்தை வந்து வெளிப்பாட்டுட்ருக்காரு ஸோ ஷூ வந்து பேர்மனை போய் பார்க்கும்பொழுது அந்த சமயத்தில் அவர் என்ன ஸ்மெல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதாவது குடிச்சிட்டு இருந்தார் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்லி ஜூனிப்பர் பெரிஸ் அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை கேட்ட பேர்மனுக்கு வந்து என்ன இது இப்படியா யாராவது இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாரு சரி வா நான் உனக்கு போஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பேர்மன் இன் ஹிஸ் ஓல்ட் ப்ளூ ஷர்ட் என்னது ஓல்ட் ப்ளூ ஷர்ட் டு ஹிஸ் ஹீட் ஐ மீன் ஹீட் ஆஸ் ஹேர்மட் மைனர் ஹேர்மட் மைனர் அந்த போஸை வந்து கொடுக்குறாரு ஓகேங்களா ஸோ பெயிண்டிங்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நாள் பார்த்தா ஷூ வந்து தூங்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஷூ ஆக்சுவலி ஷூ வந்து நல்லா தூங்கிட்டு ஒரு ஒரு சில மணி நேரம் கழித்து எழுந்து பார்க்குறாங்க பார்த்தா நெக்ஸ்ட் நாளாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் மார்னிங்காக இருக்குது அப்போ பார்த்தா ஜான்சி வந்து முகத்தில் வந்து ரொம்ப டல்லாக காணப்படுறாங்க உடனே கேட்குறாங்க என்ன ஆச்சுன்னு கேட்ட உடனே ஜான்சி சொல்கிறா போய் அந்த ஆக்சுவலி அந்த சைடில் இருக்க அந்த விண்டோ இருக்கு இல்லையா அந்த இதை வந்து கர்ட்டனை வந்து மூடியாச்சு அந்த ஃபுல்லாமே அந்த ஜன்னலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ அதை நீ துறை நான் வந்து அந்த கடைசி லீஃப் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே சியூ வந்து ஜான்சி சொல்கிற பேச்சை கேட்டு போய் அதை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அங்கே பார்த்தா கடைசி அந்த ஐ விலீஃப் இருக்குது இட் இஸ் அ லாஸ்ட் ஒன் செட் ஜான்சி இது லாஸ்ட் ஒன்னா நான் போன நைட்டே நிறையா காற்றடிச்சிச்சு அந்த காற்றுலேயே அந்த எல்லா லீஃபும் கொட்டிடுவோம்னு நினச்சிருந்தனே இன்னும் இந்த லீஃப் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க உடனே வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது சியூக்கும் சரி ஜான்சிக்கும் சரி கான்ஃபிடென்ஸ் வருது ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் அந்த ஐ விலீஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஷூ அப்புறம் இப்படியே போயிட்டே இருக்கு ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவர் ஆகிட்டு வராங்க ஸோ ஷூ அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணிட்டுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கன் ப்ராத் ஆக்சுவலாக இது ஒரு வெ வெரைட்டி ஸோ இந்த சிக்கன் ப்ராத்தை வந்து அவங்க சமைச்சிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டவ்வில் வச்சு அவங்க வந்து ஸ்டிர் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து ஜான்சி யோசிக்கிறாங்க நான் எவ்வளோ கெட்ட பொண்ணாக இருந்திருக்கேன் இப்படியாக யோசிப்பாங்க இலை கொட்டுச்சுன்னா வந்து இறப்பாங்க நான் எவ்வளோ கெட்ட பொண்ணாக இருந்திருக்கேன் எவ்வளோ என்னுடைய தாட்டாக இருக்கு நான்
அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் அங்கே வராரு ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து டாக்டர் உள்ளே வந்துவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே இருக்க கூட வெயிட் பண்ண ஆளுங்க வந்து வெளியே போயிடுவாங்க இல்லையா அதுமாரி ஸூம் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு வெளியே போயிட்டாங்க ஏன்னா ஸோ ஹால்வேஸ் போயிட்டாங்க அங்கே போயிட்டு அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ டாக்டர் வந்து சூடிய ஹேண்டை பிடிச்சி கங்கராட் பண்ணுறாரு உங்களுடைய நல்ல நர்ஸிங் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்க இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவீங்க கொஞ்சம் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே நான் கீழே வந்து டவுன் ஸ்டேஸில் வந்து இன்னொரு கேஸ் இருக்குது பேர்மன் சொல்லிட்டு ஒரு நபர் அவருக்கு வந்து நிமோனி அட்டாக் ஆயிடுச்சு ஸோ அவரை போய் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் வந்து சொல்கிறாரு மறுபடியும் வந்து பார்க்குறாரு சூவை பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு ஜான்சியுடைய நிலமை வந்து இப்போ அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர் தான் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து நல்ல இப்போ டேஞ்சர் பொசிஷன் கிடையாது அவங்க வந்து நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் வந்து சூ கிட்ட ஐ மீன் சூ வந்து ஜான்சி கிட்ட சொல்கிறாங்க நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அந்த ஜான்சியை வந்து ஒயிட் மவுஸ் நீங்கள் கூப்பிடுவாங்க ஓகேங்களா ஐ ஹவ் டு சம்திங் ஐ ஹாவ் சம்திங் டு டெல் யூ ஒயிட் மவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிஸ்டர் பேர்மன் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து இறந்துட்டார் இன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இறந்துட்டார் அவர் ரெண்டு நாளாக வந்து ரெண்டு நாளாக தான் உடம்பு சரியாமல் இருந்தார் இறந்துட்டார் ஜானேட்டர் வந்து அங்கே காலையில் வந்து பார்த்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டே எங்கே பார்த்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ரூம் கிட்ட டவுன் ஸ்டேர்ஸ் கிட்ட பார்த்துருக்காரு நான் ஒரு ரூமுடைய டவுன் ஸ்டே அந்த படிக்கட்டு கிட்டே பார்த்துருக்காரு ஸோ பேர்மன் வந்து படுத்துட்டு இருந்துக்காரு அவருடைய ஷூஸு கிளாத் எல்லாமே பார்த்தா ரொம்ப ஈரமாகி ஐஸ் ஐஸி கோல்டு அந்தளவுக்கு ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்திருக்கு இல்லை அங்கேயே பார்த்தோன்னா ஒரு ஏனி பார்த்துருக்காரு எல்லாமே அங்கே இருக்குது அங்கே அவருடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே ப்ரெஷ் வந்து ஸ்கேட்டர்ட் ஆகி கொட்டி கிடக்குறது அதுமாரி அந்த பேலட் சொல்லுவாங்க இல்லையா நிறையா கலர்ஸ் வச்சு அந்த பேலட் ஸோ அந்த பேலட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டும் எல்லோ வந்து மிக்ஸ் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சாரி ஒயிட்டுன்ட்டு க்ரீனும் எல்லோ எல்லோ கலர் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் யாராவது மேக்கப் போட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பேலட்டுன்னு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேலட்டுன்றது யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து கலர் அடிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசு அந்த குட்டி குட்டி க்ரீன் கலர் ஒயிட் கலர் பிங்க் கலர்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி கலர்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுதான் வந்து பேலட் அந்த பேலட்டில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனும் எல்லோவும் வந்து அந்த எல்லோ கலர் மிக்ஸ் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த அந்த விண்டோ சைடு பாரு நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூ சொல்கிறாங்க த லாஸ்ட் லீஃப் லாஸ்ட் ஐவி லீஃப் ஆன் த வால் அந்த வாலில் அது வந்து ஆக்சுவலி வாலில் தான் இருக்குது அந்த செவுத்தில் வந்து வரைஞ்சிருக்காரு பேர்மன் இருபது அடி அந்த ஃபீட்டை தாண்டி இருக்கிற அந்த செவுத்து அந்த மரத்தை கிட்ட இருக்கிற செவுத்தில் ஓகேங்களா ஆக்சுவலி அந்த மரம் இருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு செவுர் இருக்குது ஏன்னா ஸோ இப்போ தூரத்தில் இருந்தால் பார்க்கும்போது அந்த அந்த செவுத்தில் என்ன பண்ணிக்காங்க அந்த ஐவி லீஃபை பேர்மன் வந்து வரைஞ்சிருக்காரு ஆனால் இடையந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த லீஃப் வந்து இந்த பிரான்ச்சில் இருக்க மாதிரி தெரியும் ஓகேங்களா அப்போ தான் சொல்கிறாங்க அ டார்லிங் இட்ஸ் பேர்மன்ஸ் மாஸ்டர் பீஸ் அது வந்து பேர்மனுடைய மாஸ்டர் பீஸ் ஸோ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா பேர்மனுடைய மாஸ்டர் பீஸ் வரைஞ்சிட்டாரு ஆனால் பேர்மன் கிடையாது அவரால் யார் பிழைச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சி பிழைச்சாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த வரிகள் சொன்னது வந்து அ டார்லிங் இட்ஸ் மா பேர்மன்ஸ் மாஸ்டர் பீஸ்னு சொல்லிட்டு சிவ் சொல்கிறாங்க ஹி பெயிண்டட் இட் தேர் நைட் த த லாஸ்ட் லீஃப் ஃபெல் கடைசி லீஃப் வந்து ஏற்கனவே கொட்டி போயிடுச்சு நீ அதை பார்த்து உன் மனசு உடஞ்சி நீயும் உனக்கு எதாவது ஆயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு நாங்கள் வந்து அந்த போஸ் கொடுத்தார் இல்லையா அன்றைக்கே போய் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த ஏனியை வச்சு அங்கே போய் அதை வரைஞ்சிருக்காரு அந்த ஐவி லீஃப் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் வித் எல்லோயிஷ் கலரில் இருக்கும் அதனால தான் வந்து அந்த பேலட்டில் வந்து க்ரீனும் எல்லோவும் மிக்ஸ் ஆகியிருக்க மாதிரி காணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுதான் வந்து லாஸ்ட் லீஃபுடைய கதை ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அந்த என்டையர் லெசனே எடுத்து சொன்னால் ரொம்ப வளவலன்னு போயிட்டுருக்கு நான் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்து கதையாக சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் வேர்டாக போட்டு இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எந்தெந்த இதுகள் ஐ மீன் எந்தெந்த வரிகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த ஹெர்மட் மைனர் அப்படின்ற அந்த போஸ் கொடுக்கும்பொழுது பேர்மன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ப்ளூ கலர் ஷர்ட் போட்டிருக்காரு ஸோ அது மாதிரி வந்து இம்பார்ட்டண்டான இதை வந்து நான் கொஸ்டின்ஸ் அவை இல்லை ஒன் லைனர் தான் போட்டு சொல்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ